Rikthemi së rrish bashk, ndërkohë në këtë momente do të kemë një bised me një deputet e Ukrajina se pjesë të qeverisë së Volodimir Zelenski, Kira Rudik. Kira, të përshëndes, falimderi që në bashkohesh në këtë bised në Euro News Albania. Thank you so much for having me. Faleminderit të përftesëm. Në fakt, me sa duke ditët e fundit, vëmonde e gjithë botës ka qenë në shtetet e bashkuarat e Amerikës, atje ku Donald Trump mori për të dytën herë në radhë, kryesimin e shtëpisë të bardhë. Si është pritur në Ukrajinë, në politikë, për edhe në populatë ardhja e Donald Trump si president këtë herë? Of course, people are concerned. Sigurisht njërësit janë të shqetsuar, sepse Donald Trump dhe ekipi i ti gjatë fushatës premtoj të dalon të luftën brinë dhe 24 orve. Ne e dim që kjo është e pamundur dhe është një iluzion, sepse skush në bëb mund të garantoj që Rusia do të ndeloj luftën. Asë kush në bot nuk garanton dot se Rusia nuk do të nga sulmoj më. Daj gjdo retorike tjilë është e rezikshme për Ukrajinën. Me ndoni se mund të jetë një faktor vendimtarë sa i përket situatës aktuale ku fronti luftës është i hapur, ku tensionet dhe të gjitha mund të themi mënyre se si po punon edhe po posulmon Rusia në këtë loj të reni është aktive. Mund të ketë ndryshime në momentet të fundi që mund të jenë në favor të Rusis dhe mund të dëmtojnë kështë të Ukrajina? So... Në këto momente, situatën në frontin e luftës është e vështirë, dhe sepse dhe kjo është sepse Rusia ka produar armatime dhe ka marë furnizime, dhe në këto momente, dima për Ukrajinën është dhëmë vetëm 10%. 10% të armatimeve janë dë në Ukrajinës. Kush mund të afitoj luftën me një ndim ka ishtë të vogël? Daj në bëjmë firje të gjitha palve që kanë bërë prentime për të nëndimuar që ti dërzojnë të një këto ndima. E qartë, zonja Rudik, ndërko, kemi parë edhe ditën e djeshme, ku Vojlodimir Zelenski ka qenë në samitin e Budapestit, ka takuar kërët më të lartë të bashkimit e Europian dhe të vëndëve që nuk janë të antarasuara në Union, por kemi parë edhe një propozim nga Viktor Orban, si kryesu e si këti samiti, që ka thënë dhe ka propozuar një armë pushim dhe dialog me Rusin. Në ndikimin e këti leadershipi të ri, pra të Donald Trump, dhe do të ishte në fakt katastrofike kjo për Ukrajinë në një kohë që dihet edhe linja që mbajnë Viktor Orban për edhe Trump. It's very simple. është shumë e thjeshtë. Ne kemi qenë në armë pushim me Rusin, në 2014-jetën, dhe shikoni se si e mi sot, që prej 2014-jetës njerëzit në Ukrajinë vritën, sepse Rusia vëzhdojnë të sulmoj, dhe në vitet e fundit, sepse Rusia nisi pushtimin. Ne kemi provuar opcionin një armë pushimi dhe nuk ka funksionuar. Prandaj, presidenti Zelenski e kundrështoj propozimin e Viktor Orban. Rusia nuk i përmbahet zotimeve të saj dhe besoj se Viktor Orban nuk mund të japë një përgjigje të mirëqën për këtë në këtë aspekt. E qartë, të pak të nga analizat që bëhen në media, jo vetëm në Shqipëri, për në mediat botërore sa i përket vëmëndje sështuar që kam patur për situatën në Ukrajinë, me ndohet se vërtet mund të ndaj luftën në harë konkohor të 24 orëve Donald Trump ashtu si të premtoj, por kjo do të ishte, mund të temi një minus i math për Ukrajinën, pasi do të ishte e detyruar në trujezën e diskutimeve që dhe ridikut pak të 20% të teritorit pushtuar tja jepë të rusisë. Sa janë gjasat që kjo të ndodhë duke patur parasysh linjen politike dhe jo vetëm që pëndjek Vëllodimir Zelenske?
Ukraine would not agree to conceding our territory. Ukraine nu do të pranoj kur që të lëshoj teritorin e saj dhe duat ju jap një përgjigja atyre që e propozojnë këtë ide. Rusia është në alans me Kinën, Iranin dhe Korene Beriut dhe të gjithë kanë qështje teritoriale. Cila do t'ishte përgjigja jonë, nëse do t'jepinim teritor, ne do të kontribuonim në nisjen e luftrave të tjera, në nisjen e luftrave të tjera, dhe kjo deljash kontroli dhe as Trump nuk mund të kontroloj dot. Në fakt, zonja Rudi, kemi parë që së fundmi në konfliktet janë përfshire dhe trupat koreano veriore në favor në ndim të Rusis. Sa e përket son kjo situatën në teren dhe me qënëse Izraeli ka hapur fronte të reja lufte dhe ka një konflikt që me sa duket ka marrë dhe vëmëndjen botërore. Sot në teren, nga informacionet që ke dhe nga jo që pasqyrohet në mediat Ukrajinasë, si është situata? Sigurisht që situata është me vështirë kur armiku gjenë forca të reja në fushën e betejës dhe është zgënjuese që nuk ka një reagim dërkomtar dhe i koresë të veriju që përshjet në këtë luft. Ne presim që të ketë më shumë se sa mesajet zemërimi. Ne kërkojmë që të lejojmi, që t'i përdorim armatimet e dhëna nga përëndimi brende në teritorin rusë. Ndërko, Rusia dhe sa vjene zgjeron aleancat. Ndaj, situata në teren nuk është shumë e favorshme, por kjo pëndodhë jo sepse ne nuk duham të luftojmë, sepse ne për luftojmë, por sepse nuk kemi mjetet e duhura për të ofruar e nga leat të tanë. Me sa duket, gjithdo gjë po ndryshon me ardhin e Donald Trump në kryet është të pisë të bardhë. Por sa i përket situata se brëndshme politike, ndonë se ligjit pakten për shumë vëndet të unionit dhe jo vetëm, thot që vëndet që janë në luft nuk mund të kënë zgjedhje. Qëfar pritë të ndodhë në skenën politike në Ukrajinë? Klasa politike Ukrajina se është e bashkuar dhe ne do të vazhdojmë të bashkunojmë sepse kemi një qëllim të vetëm. Fitoria e konfliktit. Hapi tjetër që presidenti Zelenski bëri të ditur ishte ftesa që a i bëri Donald Trump për të vizituar Ukrajinën sepse ka shumë zyrtar që flasim për Ukrajinën, por kur vinë këtu, shojnë varezat me viktima, shtëpit e shkaktruara dhe të gjitha dëmet që Rusia ka bërë. Ka njerës që luftojnë në front dhe njerës që kanë humbur gjithë shka. Dhe ne shpresom që Donald Trump të zgjedha në në duhur në këtë konflikt. Shumë analiza që bëhen se përket vetë Ukrajinës, me ndohet se janë në disfavor të Zelenskit për shkajgje që në gjithë sa mitë që merë të pjesë kërësisht në shtetet e bashkurat Amerikës edhe në periudhën që tani Joe Biden është në kërët është të pjesë të bardhë, gjithmonë në dajlit publike Donald Trump e Sulmonte që sa e shkonë në shtetet e bashkuara, gjithmonë këthet pas me një shumë të madhe monetare që merë si ndim. Këto dhe sulme është me ndonë se do të përkthe në një prerje me thik pra në asë një fond të alokuar për këtë luft në Ukrajin? Our goal is not to ask for more money. 
Që ndimi i unë nuk është të kërkojmë më shumë para. Ne pa kërkojmë konfiskimin e asit e veruse dhe përdorimin e tyre për Ukrajinën. Deri të një janë blokuar 5 miljard dolar aset e rusë. Ne nuk kërkojmë që këto parat në jepe neve, por që të mos i jepe në rusis për të apenguar, për të kryuar asaj vështirësi në armatim. Ndaj ne vazhdojmë të nëzisim palët, që të mos përdorin parat e taksapaguazve të vendeve të tyre, por ato të rusis që po kryen krimi lufte në Ukrajin. Edhe një pyet të të fundit, zonja Rudi, kësaj përket demoralizimit të ushtrisë të tje për shkak të humbjes në teren të një numër të konsidereshme të trupave të luftës, dhe nga anë atjetër tentativën e herër prasheshme për të rekrutuar të rinjë kryesisht të moshës aktive për të për pjesë të ushtrisë dhe rezistencen, pra harësin e rezistencës nga ana e autoriteteve atje. Qëfar për ndodhë? është bërë më e vështirë për të marë njerës për të luftuar në front, se sa nga sa ishte në filim të konflikti. Por ata thonë se ne nuk mund të përbalemi me armikun nëse jemi me duar bosh. Pra nëse marim më armatime nga partnerët tanë, atëherë du të kemi më të letë për të angazhuar njerëzi tanë në luftë. Kjo është që është jakyqe për ne. Ne jemi një demokraci dhe nuk mund të përdorim njërëzit tanë njështë për topë. Për momentin në nuk kemi që farë armatime është të japim. Ndaj dhe kërkojmë nga klasët politike që të bëjt ditë shka në mënyrë që armët të shkojnë në duar të njërëzë. Me së duket në faktë të një rrudi kemi prapë sërish larkë për fundimit të kësa lufta. Unë ju falenderoj për gjitha analizet që ke bërë ditën e sotme dhe uroj pëse jo një mbyllje sa më të shpejt të frontëve të luftës atje.